Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde especial para a Abadia dos Dourados, Belo Vale. Espera feliz. É muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. 28ª rodada do Brasileirão. O Cruzeiro já fez a sua parte, empatou com o São Paulo. Agora tem tempo aí para trabalhar mais. América e Atlético entra em campo, clássico, na zona do rebaixamento. Cuca fez um certo mistério. Qual seria o time? América definido. Esse não tem mistério, mas tem desfalques. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Felipe Ribeiro, Boa tarde. Romero Carvalho, Frederico Jota. Boa tarde. Então vamos lá, né? E, mas esse clássico com a história aí dos ingressos? Pode deixar a torcida longe da Arena do Jacaré. Como o Cruzeiro já jogou pela 28ª rodada no empate em 3x3 3 com o São Paulo, as atenções do futebol de Minas Gerais se voltam para o duelo entre América e Atlético. Um jogo de vida ou morte para os rivais mineiros. Ninguém quer nem pensar em empate. Só a vitória interessa. Eu quero vencer, cara. Eu quero vencer e estamos necessitados de, de vitórias. Estamos jogando bem, mas felizmente, é... por detalhes, a bola não está entrando e... e tem que ser nesse próximo jogo. A gente precisa mais do que tudo. São quatro partidas, se eu não me engano, aí sem vencer. A necessidade da vitória agora para a gente é mais do que fundamental. E a gente tem que entrar nesse jogo agora em busca dessa vitória o tempo todo. E lógico, na hora que chegar ali para matar o jogo, para fazer os gols, a gente tem que procurar acertar, porque, é, como eu disse, o futebol não perdoa e quem não faz acaba levando gol. De um lado está o Lanterna, do outro o antepenúltimo colocado no Brasileirão. O desespero e o medo do rebaixamento prometem fazer desse um grande jogo, pelo menos com fortes emoções. Pena que a festa das torcidas não deve ser tão intensa quanto o jogo merecia. Aquele que já foi chamado de clássico das multidões, quando os times tinham as maiores torcidas do estado, corre risco de ser um dos clássicos mais vazios de todos os tempos. Por causa de uma disputa entre as duas diretorias, o América decidiu vender os ingressos ao preço único de 50 reais. E a torcida do Galo terá direito a apenas 190 bilhetes. Dentro de campo, os treinadores têm problemas. No América, o volante Dudu e o meia Luciano, contundidos, não jogam. O lateral direito Marcos Rocha, que pertence ao Atlético, não pode jogar por força de contrato. A grande novidade deve ser a volta do artilheiro cantor Fábio Júnior, depois que André Dias foi dispensado por problemas com técnicos de Vanildo Oliveira. No Galo, Cuca decidiu virar um homem misterioso. A imprensa não pôde assistir o treino que definiu a equipe. Daniel Carvalho contundido e Heber com a seleção brasileira são as principais ausências. Renan Ribeiro deve voltar ao gol após um período afastado por causa da morte da irmã. A grande dúvida está no ataque entre Guilherme e Neto Berola. Quem jogar, tem eu, tem o Magno, tem o Guilherme, tem o Albina, tem muitos atacantes aí o time. Quem jogar vai, vai ajudar, quem jogar vai dar o seu melhor. Espero que possa fazer os gols aí para sair com a vitória. Com ou sem torcida no estádio, América e Atlético, uma questão de sobrevivência. Que clássico, hein? Eu acho que o Cuca não pensa que tem tantas opções assim, em termos ofensivos, como disse é, o Neto Berola. É, óbvio que o mistério vai fazer parte, daqui a pouco a gente vai falar mais do Atlético, mas o América dessa vez não tem mistério, né? O Givanildo está encarando todo mundo, mostrou o time no coletivo, falou das, das mudanças, como o Guto disse aí na matéria. Então é Neneca, Micão, Anderson e Everton, Cheson, Leandro Ferreira, Amaral, Rodrigo e Gilson, Kempis e Fábio Júnior, Fábio Júnior voltando aí à condição de titular. É um time que a gente já tem dito, o América tem jogado muito bem, né? Pode não estar tá levando a história uh, dos bons resultados, mas tem, mas tem se apresentado bem. Então, nem essa de vida fácil para o Atlético, né? Não, de maneira alguma. A gente sabe que é um clássico muito importante para as duas equipes, né? Vital nesse momento do campeonato brasileiro. O América tem aí seus desfalques, o Givanildo, que já tem um grupo reduzido, principalmente em termos de qualidade, perde ainda mais com a saída do seu principal jogador ali, que é o Marcos Rocha que participa diretamente de praticamente todos os gols do América nesse Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Chesnon não está à altura dele. E, mas, por outro lado, eu, eu gosto dessa volta do Rodriguinho no, ao meio de campo. Para mim, é um jogador que tem qualidade, vem mostrando isso no Campeonato. Claro, teve momentos de irregularidade, 
mas que sem dúvida alguma traz uma qualidade maior em relação ao Luciano no meio de campo. O Luciano é muita correria, o Rodriguinho é mais cerebral, eu um pouco, pensa mais o mais jogo. É, eu acho ele mais técnico, pensa um pouco mais. Pensa mais. E na frente, né, depois desse problema todo aí do Givanildo com o André Dias, a América sai perdendo muito, porque o jogador vinha fazendo gol, agora também não dá para entender, né? Chega, chuta o balde, resolve... No Futebol mineiro, esse ano, olha, eu acho que era é. melhor a gente tentar entender nada que está é. acontecendo, né? Porque não, não tá bom. O, o Romero, o Felipe disse do Marcos Rocha, para mim é o melhor lateral do futebol mineiro, né? Que pertence ao Atlético, está jogando na América. E aí também vai para aquela questão da avaliação que a gente vem questionando aqui com relação às equipes do futebol mineiro, porque o Atlético já sabia que ele estava bem ao final da temporada passada. É, não deu né? nenhuma pequena chance é. para o jogador e ele se tornou aí a grande válvula de escape realmente da, uhum. da, do, do jogo do América, o ataque acompanha até bem a linha de quatro na defesa. O América, como você falou, de Mara, tem apresentado um bom futebol, mas realmente falta uma qualidade individual para a Série A. Eu estava vendo o Renan Oliveira dando entrevista do lado do Atlético. O Renan Oliveira, que é tão contestado pela torcida do Atlético, hum. também pela imprensa, você vê que ele certamente seria titular nesse time do América. O América não tem hoje um jogador no meio campo no nível do Renan Oliveira. E aí já mostra realmente a dificuldade que tem o Givanildo de montar esse time para encarar o Atlético. Ele pode fazer mistério, pode não fazer mistério, não, não tem muito o que fazer mais nesse momento do América, que, por um lado, também essa, essa falta de, de perspectiva até é, joga a pressão para o lado do Atlético. Uhum. Né? Num clássico desses, essa briga patética das duas diretorias, que mostra bem porque que o futebol mineiro está na lama mesmo, né? essa palhaçada que os dois é, dirigentes resolveram fazer, ou mais de dois, né? já que o América... Tem bastante gente ali na sua diretoria. É, é, é um clássico que a pressão está do lado do Atlético. O América, o que vier para ele, nesse momento, é lógico que ele tem que buscar a vitória, mas também não tá, entra como grande favorito ao clássico, esse tipo de coisa. A pressão está do lado do Galo. Agora, Fred, qual que você acha que vai ser a maior... A gente disse assim, é, quando da entrevista, né, as opções ofensivas que o Atlético tem. Eu acho que se todo mundo pensar direitinho, vai saber montar esse time do Atlético. Não, não dá para fazer esse mistério todo, porque também não tem essas opções todas. É, o que, que o América vai ter de mais dificuldade para enfrentar o Atlético? O América perde em velocidade. Né? É, se ele ganha com a entrada do Rodriguinho, que para mim sempre tinha que ser titular do, 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 desse time da América, né? até critiquei alguns momentos que o Givanildo colocou o Irene, inclusive com, no decorrer uhum. da partida, partidas que o América estava muito bem, no caso do jogo do Flamengo, por exemplo. O América perde o Marcos Rocha e perde o André Dias que não é um jogador tão veloz assim, mas se movimenta muito mais do que o Fábio Júnior. E é o Júnior é um jogador né? de área, né? fez um campeonato muito abaixo da média, fez pouquíssimos gols, resolveu poucas Dez partidas. Dez jogos, cinco gols. Né? Ao contrário do André Dias. O André Dias entrou bem, é, concluiu as jogadas melhor, bem, com a qualidade superior ao, ao, ao Fábio Júnior e se entendeu bem com o Kempis. Perde o América, sua principal... É, é, alternativa de ataque, que é o Marcos Rocha não só alternativa de ataque, como principal assistente o, o, os números do Marcos Rocha a gente foi levantar, ele é o jogador que mais da, um, dos, um dos maiores assistentes do campeonato brasileiro, por incrível que pareça isso é verdade é. Né? agora, é, o América fica sem duas grandes opções perde muito o América, o América que entra amanhã em campo é um América enfraquecido Bom, e as possibilidades então de escalação do Galo, o Cuca não deixou a galera da imprensa ver o time mas o Guto Rabelo vai arriscar aí quem pode enfrentar o América. Quando as coisas não dão certo, a bola não entra, o time fica sem vencer quatro jogos, alguma coisa tem que ser feita, né? Mas o quê? Contratar jogador não dá mais. Mudar treinador não é aconselhável. Mas então, o que fazer para que venha a tão sonhada vitória? Mistério! Essa parece ser a principal arma do Atlético para vencer o Clássico. Mas o que será que o Galo pode fazer de tão diferente para surpreender o América? É o que vamos tentar desvendar. Para resolver esse problema, vamos pedir ajuda ao Triguinho. Ele é gente boa. Vai colaborar. Vai. Foi um treino bom. Chega o conto para vocês? Aí, aí depois o adversário fica sabendo. Como é que faz? Né? Não, eu não posso. Deixa na hora do, do jogo, vocês vão saber certinho aqui que o que a gente fez aqui e, e daí vocês vão, vocês vão ficar sabendo. É, se formos depender do triguinho, estamos perdidos. Quem sabe então o Neto Berola revele alguma coisa? Eu espero que esteja, né? Mas eu estou bem. Estou bem, estou pronto para jogar. Espero estar entre os convocados aí para o jogo. É, já vi que não vai dar para depender dos outros. 
Ah, mas a reportagem da Band tem algumas pistas. Na disputa por uma vaga no ataque, Guilherme deve vencer a concorrência com o Neto Berola. Guilherme participou de mais treinos e foi visto sem colete, assim como outros titulares. No meio, Renan Oliveira é o cara para a vaga de Daniel Carvalho machucado. Na zaga, o Erley é sempre o substituto de Hever na seleção brasileira. E no gol, chegou a hora de Renan Ribeiro voltar depois de uma semana dura de treinamentos. É, acho que é isso. Se descobrimos os segredos de Cuca, só vamos saber amanhã. Mas acima de tudo, o que o torcedor do Galo quer mesmo é que o caminho dos gols e das vitórias sejam revelados. É, e o Atlético treinou muito durante a semana a questão das finalizações, que sem dúvida nenhuma é um, programa, é um problema muito grande que essa equipe do Atlético vem enfrentando. A questão do Guilherme, se aí o companheiro do Magno Alves, é obviamente se acontecer, porque o Neto Berola não está 100%. Isso é a principal característica dele, é a velocidade, né? É mudar essa história, puxar aquela marcação. Se ele não tiver 100%, não adianta começar com ele. Né? Acho que passa por aí, né, Fred? Até porque o Berola entra melhor, né? ele participa melhor do jogo quando ele entra no, no decorrer da partida pega a defesa mais cansada, né? Agora, a gente, o que esperar do Guilherme? Esse é, a minha, é o meu grande questionamento, né? Porque hoje a gente não tem é, muito o que falar de um ou de outro, né? O Berola não é um jogador que deve ser titular, na minha opinião, né? É uma boa opção de, de, de banco de reservas e o Guilherme é um jogador que não se acertou ainda. Vai ter mais uma chance, contra uma zaga lenta e pesada uhum. do América. Agora, são dois jogadores com características semelhantes. O Guilherme vai ser aquele que vai sair um pouquinho mais... Né, para servir o Magno Alves, quantas vezes essa dupla deu certo, é, jogou junto e deu certo, o Magno Alves e o Guilherme? Essa é uma dúvida que até mesmo o Cuca deve ter. Não, acho que o Guilherme fica enfiado sem entrar, porque ele já falou que não gosta de jogar ali saindo. Ele já disse, estava jogando então, fora da posição. O negócio é. dele é complicado, né? já que tem que ter a posição. E na posição ele já não está rendendo nada, então te tira ele da posição, fica complicado. Então é melhor deixar ele lá de centroavante, deixa o Magno Alves fazer esse trabalho aí sujo de sair, tentar uhum. buscar a bola, levar a bola para o Guilherme, o Guilherme fica lá paradinho, não tem que correr muito, não a tem que fazer que muito esforço. A gente espera que ele acerte a pontaria, né? É, mas é, é triste essa situação do ataque do Atlético, que até cria, não podem reclamar que não tem surgido chances, tem surgido muitas oportunidades, até que nos últimos jogos, bem mais do que vinha acontecendo, uhum. o time tem chegado com mais Criando jogadores tá, na né? Pois é. Agora, o Magno Alves, além de tudo, mostra-se também um jogador de relacionamento um pouco complicado, a gente vê ele comemorando o gol sozinho, perde pênalti. No máximo, o André foi lá, deu um tapinha nas costas dele, não foi aquela comoção ali no elenco. Isso também pode atrapalhar um pouco o entrosamento dessas duplas de ataque do Galo. Fora esses dois jogadores caríssimos, que chegaram já com a temporada em andamento, os dois completamente fora de forma, e entrar em forma realmente é muito mais difícil quando já está tudo em andamento. A gente viu o Elano chegando no Santos, vindo do meio da temporada europeia uhum. e voando no início. Quando chegou já no final da Libertadores, na época da Copa América, já era a fase dele estar tá entrando de férias ele já não estava conseguindo render. No caso de atre... do, do Guilherme e do André, é totalmente o oposto. Felipe, você que está lá todo dia. Certo mesmo, eu acho que se a gente fosse definir assim, o que, que é certo no Atlético hoje, eu acho que o Triguinho é um exemplo de que está dando certo. Né? Tá, o Triguinho está, o Pierre também está dando certo. Foram duas contratações que até a gente, eu falo até... No meu caso, na época achei assim, pô, tá contratando muito em cima da hora, muito rápido, já pondo para jogar, mas foram dois jogadores que justificaram as contratações até o momento. O Pierre é um jogador que deu muita consistência naquele meio de campo em termos de marcação, tanto que os números do Atlético de gols sofridos reduziram muito, o Atlético no segundo turno, por incrível que pareça, é o time que menos sofreu gol. Apenas sete gols até agora, então mostra que realmente... O Triguinho ali que faz a função de quase terceiro zagueiro e o Pierre dando aquela proteção, cão de guarda da defesa, melhorou muito a marcação do Galo. No ataque, o Cuca gosta de ter jogadores de velocidade e movimentação. Só que como o Berola ainda está, digamos assim, baleado, né? deve ser guardado para o segundo tempo. E aí tem o Magno Alves e o Guilherme. Não acredito até que nenhum dos dois vai sair muito da área, até porque tem um jogador muito importante nessa velocidade e movimentação, que é o Bernardo. Ele faz essa função pelos lados do campo, é um jogador muito rápido, então acho que esse deslocamento dentro de campo vai ficar mais com o garoto. É, que está sozinho, é bom lembrar que o Daniel Cavalho está fora dessa partida, se talvez fossem os dois, a situação poderia até ser melhor. Está sozinho, Renan. <risos> ah, desculpa, tem o Renan. Bom, a Vilma Alimentos está com uma novidade que vai levantar as torcidas e a linha de macarrão integral, que é rica em fibras e garante energia e saúde para você combinar atividade esportiva com alimentação saudável. 
seja qual for o seu gosto. Espaguete, talher em pene ou parafuso. A linha de massas integrais de é prática, saborosa e vai marcar um golaço para o seu paladar. Afinal, faz bem feito quem faz com Vilma. Vilma Alimentos, com você sempre, nos bons momentos. Bom, no próximo bloco tem o Cruzeiro. Tempo aí para treinamento, sem folga. Continuidade para buscar aí, quem sabe, essa vitória, né? Não sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band.